हेलो फ्रेंड्स मुकुश किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ गोलगप्पे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ गोलगप्पे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं इन्हें बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन घर में बनाए हुए गोलगप्पे की बात ही अलग है आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आइए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले पूरी बनाने के लिए हम आटा तैयार कर लेंगे इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है एक कटोरी मैदा लिया है आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं एक पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे जो खाने वाला सोडा हम यूज़ करते हैं वही सोडा हम इसमें डालेंगे और वन फोर टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे की तरह गूँध लेंगे जैसा हम पूरी का आटा तैयार करते हैं बस वैसा ही आटा हमने इसके लिए तैयार करना है अब आटा हमारा गूँध गया है इसे हम गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक जो हमने सूजी इसमें मिलाई है वो भी अच्छे से फूल जाएगी अब इसका पानी तैयार कर लेते हैं इसके लिए एक मिक्सिंग जार में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल लेंगे पाँच छः हरी मिर्ची डाल लेंगे और एक छोटा पीस अदरक का भी डाल लेंगे अब इसमें ऐड करेंगे एक टेबल नमक और इन्हें अच्छे से बारीक पीस लेंगे धनिया पुदीना हमारा अच्छे से पीस गया है अब इसे एक छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे ये देखिए इसे हमने अच्छे से छान लिया है अब जो छानने के बाद इसका ये मोटा मोटा मसाला बचा है उसको हम फेंकेंगे नहीं उसको एक कटोरी में अलग निकाल लेते हैं अब जो ये पानी हमने छान के निकाला है उसमें मैं तीन चार पीसेस बर्फ के डाल दूंगी बर्फ हम इसमें इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमने पुदीना का यूज किया है पुदीना थोड़ी देर रखने से काला पड़ जाता है बर्फ डालने से ये काला नहीं पड़ता और गोलगप्पे का पानी जो होता है वो एकदम ठंडा होता है उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इमली भिगा के रखी है इसको भी इसी में छान लेंगे आप चाहे तो इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं अब इसमें दो गिलास पानी एड कर लेंगे पानी में मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें मिलाएंगे हाफ टेबल स्पून काला नमक हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून चाट मसाला हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें ऐड कर लेंगे अगर पानी आपको थोड़ा मीठा भी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और अब हमारा ये अच्छा सा तीखा पानी बनके तैयार है अब इस पानी में मैं थोड़ी सी बूंदी भी मिला लूँगी बूंदी मिलाने से पानी और भी अच्छा हो जाता है अब गोलगप्पे का पानी बनके तैयार है अब हम अपनी पूरी बनाते हैं अब 20 मिनट के करीब हो गए हैं और आटा भी हमारा तैयार हो गया है इस आटे का अब हम अच्छे से मसल मसल के तैयार करेंगे सूजी के फूलने से आटा थोड़ा सख्त हो जाता है अगर आपको लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अब आटा अच्छे से तैयार हो गया है इसके अब हम गोले बना लेंगे गोले हमने इतने ही बड़े बनाने हैं जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं इतने पूरे आटे के हमारे पांच गोले बने हैं अब इनमें से हम एक गोले को ले लेंगे और बाकी को हम गीले कपड़े से ढक्के रखेंगे जिससे ये ऊपर से सूखे नहीं इसे हम ऐसे ही बेल लेंगे इसमें तेल लगाने की या आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसे हमने बिल्कुल बराबर बेलना है कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए और पतला बेलेंगे ये देखिए इसे इतना पतला रखना है अब किसी कटर या ढक्कन की सहायता से हम इसे काट लेंगे मैंने यहाँ पे एक ढक्कन का यूज किया है ये देखिए इस तरह से तैयार होंगे और अब बाकी सबको भी हम इसी तरह से काट लेंगे इसमें मेरी दस पूरी बन तैयार हुई है और बाकी जो आटा बचा है उसको भी हम बाद में यूज कर लेंगे अब इन सबको हम एक गीले कपड़े में ढक के रखेंगे जिससे ये ऊपर से सूखेंगे नहीं अब इसी तरह से हम बाकी पूरी भी बना के तैयार कर लेंगे अब पूरी तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और तेल में थोड़ा सा आटा डाल के तेल चेक कर लेते हैं ये देखिए आटा हमारा ऊपर आने लग गया है इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है अब इसमें एक या दो पूरी डाल के इसे अच्छे से तल लेंगे ये देखिए पूरी हमारी डालते ही कितनी अच्छे से फूल रही है और ये कितनी अच्छे से बनके तैयार हो रही है 
जितनी पूरी एक टाइम में आसानी से तल सकते हैं आप उतनी ही इसमें एक टाइम में डालें अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी पूरी भी तैयार कर लेंगे गैस की फ्लेम हमारी मीडियम टू लो रहेगी अब सारी पूरी बनके हमारी तैयार है ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी बनके तैयार हुई है और मैं अब आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी ये कितनी क्रिस्पी भी बनी है आप इन्हें इसी तरह से किसी एयर डाइट कंटेनर में रख के आठ से दस दिन तक भी यूज करेंगे तो ये ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेंगी अब हम इसके लिए आलू तैयार कर लेते हैं मैंने यहाँ पे तीन उबले हुए आलू लिए हैं इनको मैं मैश कर लूंगी अब इस आलू में थोड़ी सी बूंदी मिला लेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएंगे आधा चम्मच चाट मसाला मिलाएंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और जो चटनी का मसाला भी मैंने बचा के रखा था उसको भी इसमें मिला लेंगे और आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स मिला लेंगे और अब इसमें आधा चम्मच नमक मिला के इसे अच्छे से मिला लेंगे अब मसाला बनके हमारा तैयार है इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें दो चार जो पूरी हमने बनाई है उसको भी तोड़ के मिला लेंगे इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा ये देखिए लग रहा है ना मसाला कितना स्वादिष्ट ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हैं। अब मैं आपको इसको एक सर्व करके दिखाती हूँ है ना बहुत स्वादिष्ट आप भी इन्हें बनाइए और खा के बताइए आपको ये कैसे लगे इन्हें बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं आप भी इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और आज की अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू